për shëndetje nga medicin, i aku jemi së rrisht bashkë në të maritën tonë, do të flasim sot për pneumonit, që me gjitha të në duke të qudiqme në stinën e verës, por kemi së rrisht pacient me pneumoni, kush janë shkaktarët e këtyre pneumonive, dhe në pjesën e 3 dhe të 4 do të flasim për check-upin, a ka analiza që rekomandohen të kryen specifikisht për para se të njithemi me pushime, dhe a ka pacient që duhet i kryen në mënyrë më të veçantë këto egzaminime, pra në andishtni në medicinë. Dhe në këtë pjesë të partë të emisionit, thamë që do të flasim për pneumonit. I jemi me mjekë e pneumologe, Juliana Gjerazi. Përshëndetje, Juliana. Falim deri që erdhët në studion tonë. Do të ndjekin fillimisht një insert për qëfar është pneumonia dhe më pas rikëthehemi në bisedë. Pneumonia është inflamacion i njësë të dyja më shkrive, i cili zakonisht ka këtuet nga një infekcion viral të tila si viruset e gripit, një infekcion bakteror, mikroorganizmat të tjerë si miku, disa barna apo së mundjet autoimune. Ky inflamacion shkan këto mbushet të alveolave të më shkrive me fluid, lëng, duke vështirësuar funksionimin e tyre, në dimër, numri rasteve të pneumonis së rritet. Kjo për shkak se infekcionet të tila si gripi janë më të zakonshme në sinën e dimrit dhe përhapen shpen nga personin në person. Gripi ullë sistemin imunitar duke rritu rezikun e pneumonis, pneumonia ndodhë kur mushkin bushen me lëng ose me qelp. Kjo e bënd të vështirë frimarjen dhe pa trajtim nivellet e oksigjenit mund të bje në nivellet të rezikshme për jetë. Simptomat më të zakonshme të pneumonis janë, kolë në mukus nga mushkret i cili mund tjetë në njënë dryshku, jeshile ose me njëla gjaku, temperatur, frimarje shpet dhe mbajti e frimës të dridura, kërcitet e dhëmëve, e the, dhe mbjerë në kraharorit cili andjet më shumë për kolitesh ose kur mbushesh me frim, rajet të shpejta të zemrës, lodhje ose dopsi trupore, nauza dhe të vjela. Trajtimi pneumonis kërko një terapime antibiotik, regjim, analgjezik të zakon shumë dhe lëngje sa më shumë. Me gjitha të të moshuarit ose pacientet me komplikacionet të konsideruashme të frimarjes, kërkojnë kujdes më të avancuar. Pneumonia mund të shkaktuet nga një virus, bakterie, apo dhe nga sëmundje që quen sëmundje e korpudhës. Edhepse në vetë vete, pneumonia nuk është njitëse, mikrobet mund të kalojnë nga personi që vuan të kjetri. Nëse shkaktuet nga një virus, ajo letë mund të zhvillohet në pneumoni bakteriale. Shumë nga simptomat e pneumonis kanë gjashmëri me ftojë në ose gripi, por si mund të bëni dalimin. Në përgjësi, ftojët kanë tendencë për të ardhë nga dalë, ndoshta me sekrecione. Nëse ju shtojë në ethet, dhembjet e trupit e dhembje koke, tregonë se keni grip. Pneumonia është zakonisht një komplikacion i gripi dhe të ftotit që sidhen probleme në mushkri. Nëse pneumonia është kaktuar nga një virus, simptoma do tjenë si të gripit në ditët e para, kolle thadhe dhembje koke, lodhje, oreksi dobot, dhembje muskush, por më pas kolla do të prokesojt dhe do të prodhoj mukoz, ethet dhe frimarjet do të prokesojt. Do të keni dhembje në pjesën e kraharoj dhe buzot në rrëshën gjyrë. Njërzi që kam pneumoni viralë janë në rezik të lartë të zhvillimit të pneumonis bakteriale. Me pneumoni bakteriale përjetoni temperatur të lartë, djersitje, vështërsin në frimë marje dhe rajit të shpejta të zemrës. E nëse mendoni se keni simptomat të tila, mos e zitoni të shkoni të kmjeku. Mënyra më e mirë për të parandaluar pneumonin është vaksina paranda Pneumonia shpesh një gripin, kështu që duhet bërë një vaksin vjetore. Me gjitha të vaksinat nuk duhet të bëhen vetëm kur shojmë shenjat, por edhe në rastet kur ndryshon stina. Pra, doktore Shuljana, e thënë shkurt, qëfar është pneumonia? Pneumonia është inflamacion një alveolave në pulmone, si pasoj e një dëmtimi, si që është infekcioni. Kër rrugët E më dhatë ajrit janë të prekura, atëherë kemi brënko pneumonit. Ajo më të preki një zonë apo disa zona, dhe atëherë kemi pneumonit lobare apo bilobare. Pra, kemi disa forma të ndryshme pneumonis, por në fund të fundit, pneumonia është një inflamacion i alveolave, i atyre njësive bazë të temi, qeseve të ajrit e të ndryshme të mushkris, që kryen ato shkëmbimet e gazeve. Dhe janë ato që preken nga inflamacioni dhe më pas i apin të gjitha simptomat e pneumonis. Por, a ka shkaktar kjo inflamacion që ndodhë në pneumoni? Po, shkaktarët më të shpesht janë bakteri dhe viruset, por ka edhe shkaktarët të tjerë, si që janë parazitet, fungët, kërpullat. Infekcioni transmitohet në përmjet përmjet kontakteve, të duarve, të personit të sëmur, ose të grimësave që janë në ajër, 
në për, që i marrin në përmjet kolitjes apo të shtitjes. Gjithashtu, infekcioni transmitohet në përmjet ajrit në zona në të silat uh, karën virusi influencës, ta themi në mënyrë pak më të thjesht. Këto janë rrugët kryesore të transmitimit të, të infekcioni? Këto ishin rrugët kryesore të transmitimit dhe lojet e ndryshme të viruseve dhe të bakterive. Ka disa shkaktarën, pneumonia aspirative për shumull është nga inhalimi në përmjet fytit të grimcave të ushimit apo të të vjellave. Këto kalojnë në, në përmjet fytit në indi pulmonar dhe aty japin dëmtim të, të parengimës. Ndë njëherë mund të ndodhë ishë një pacienti cili ka kaluar një infekcion, është duke kaluar një infekcion viral, pas disa ditë është bërë një ngritje të re të temperaturës, aty mund të jetë vendosur një stafilokok i artë. Dhe në këto raste ka bërë themi një rivendosjet një infekcioni bakterial. Dhe është kjo infekcion bakterial që, që mbi vendoset aty viral, të viral dhe shkakton pneumonin. Dhe shkakton pneumonin. Përse na duket si kur në këtë periud të verës ka raste më shumë pneumonie? Êshtë e vërtet kjo? Apo thjesht ne jemi pak më të sensibilizuar nga që nuk presim të sëmuremi nga pneumonia në verë? Dhe shta është kjo e dyta, sepse në përgjësi rastet janë më të tepërta gjatë dimrit, por ato nuk mungojnë dhe në verë, dhe ndo shta shkaktar për këtë bëhet dhe përdorimi i kondicionerve apo i pishinave. Dhe në tonë, marim ato që ne i quaj mikobakterit atipike, që janë shkaktar dhe ato të pneumonive. Kush janë këto shkaktar, këto mykobakteria atipike që shkaktojnë pneumonin dhe si mund të ruhemi prej tyre? Shkaktarët ishin të gjithë dhe ne nuk duhet të ruhemi vetëm dhe këtyre, por nga gjitha dhe bakterieve dhe viruseve. E para e gjithë që ne duhet të evitojmë është për shumë persona duham pires të ndërpresin duhanin, të evitojnë ambjentet të tila si që anë ato ku ne jemi të ekspozuar ndaj duham pyrjes pasive. Hmm? Të realizojmë vaksinimin hmm? si ndaj influencës ashtu edhe ndaj streptokokut me omonie që dhja që shkaktari kryesor. Dhe këtu kemi uh, prevenarin 13 njërën vaksin dhe pneumo vaksi 23 vaksina tjetër. Ju folët për vaksinat, pra egziston një vaksin për pneumonin? Po, kush duhet a bëj këtë vaksin? Të gjithë ne, apo ka persona që janë më të riskuar? Ka, naturisht ka persona më të riskuar. Personat e prekur nga pneumonia prej kryesisht. Moshat e vjetra, të themi, dhe moshat e fëmijët treta. e vejqër, moshat e treta dhe, dhe fëmijët. Por, nuk janë vetëm këto grupet në cilat prek më shumë ajo. Janë personat të tjerë, gjithashtu, si që anëta që vajnë nga sëmundje kronike të mushkrive. Janë persona cilë të vajnë nga sëmundjet të tjera kronike në organet të ndryshme të organismit, apo ata që kanë imunitet të ullet, që gjithashtu janë persona me risk të lartë për të zhvilluar pneumoni. Dhe, të, dhe të gjithë nga ju në grupin atyre që duhet të realizojnë vaksinimin. Kur kryet kuj vaksinim? është mirë të kryet në periudat po të vjeshtës dhe të pramverës janë më të para pëlqyra. Me gjitha të mund të kryet. Kur bëhet fjalë për vaksinën dhe pneumokokut. Ajo e influencës është pak më e limituar në, në ko, por kjo e pneumokokut mund të kryet. Cilat janë shenjat apo simptomat kryesore të pneumoni? Si filon ajo? Atere, ndër shenjat kryesore apo simptomat të themi, kola, temperatura, efet. Por nuk janë të vetme të, ne mund të kemi pneumoni edhe pa kola dhe temperatur. Nga nga tjetër, disa e tjera pacienti mund të ketë djare, të vjela, debules, um, ar, anoreksi, edhe këto janë shenja. Dhe në njëherë edhe dhimbje gjoksi. Në njëherë edhe dhimbje gjoksi. Dhe cilat janë ato shenja që duhet të drejtojnë një pacient drejt mjekut pneumolog ose drejt një mjekut? Mjekut familjes, atëre. Nuk duhet të harojmë as njerë të thërasim apo të shkojnë të mjekut familjes apo të pneumologu, nëse ne shikojmë që kolla jonë bëjtë rëndë apo nuk po përmirësohet, nëse temperatura nuk në bie, nëse shtohet vështirësia në frimarje dhe dhimbja e gjoksit, nëse kemi martë të rritit antibiotik dhe përsëri përsiston temperatura dhe ne duhet të shkojmë në mënyrë urgente të kënjeku i familjes apo të pneumologu, nëse e shikojmë që ështuar vështirësia në frimarje dhe dhimbja e gjoksit apo e, mukus jo se sputumi me njërë të kuqe të janë shënja që në orientohen që duhet të shkojmë në mënyrë urgent. Ju thatë që ka dhe pneumoni që janë pa këto shënja tipike, pa kolën. A janë këto më specifike ndaj të tjerave? Janë më të vështira? Apo... Jo, thjesht nuk kanë shënja. Por, 
nga rëndësia janë të gjitha një loj, për dhe rezik shmërje janë të gjitha një loj, sepse vetë pneumonia ka një risk mortaliteti. Një në pes pacient të sëmur nga pneumonia shtrohen në spital. Shtrohen në spital apo kur janë rastet dhe më të rënda dhe në njësit e kujdesit intensiv. Dhe mortaliteti në shtetet e tila si shtetet e bashkuara shkon në 5%. Më pak se 5%, por në rajonet të tjera të botës është edhe më i lartë, kjo shifër është dhe më i lartë. Pra ndaj është një sëmundi që nëse ne jemi të prekur apo të sëmur nga pneumonia, duhet marë seriosisht për deri sa ka risk mortaliteti. Dhe kjo risk është më i lartë në pacientët në ato mosha që unë tashmë për para dhe në ata që kanë sëmundi e kronike të mëshkris dhe imunitet të ullër. Pra është një sëmundje serioza. Pa, një pacient i sëmur nga pneumonia, kërkon, organismi kërkon një kohë që vlerësohet në redhë gjash muaj, që a i të arri funksionet jetësore në atë nivel që kanë qënë për para se të prekeshin nga pneumonia. Pra ndaj ne duhet vlerësuar seriozisht. Dhe mbyllim këtu pjesën e parë të bisedës tonë për të vazhduar pas publicitetit me trajtimin e pneumonisë. Dhe jemi në studio me mjekem pneumologe Juliana Gjerazi për të folur për pneumonin. Tham shkaktarët e ndryshëm të pneumonis, që janë nga viruset, bakteret, mikroorganizmat atipik, funget, kërpudat dhe shenjat e pneumonis, të cilat mund mos ishin dhe me atë kolën tipike që ne jemi mënsuar. Por temperatura është gjithmon e pranishme. Në moshat e vjetra ndoj një herë dhe jau. Shpesher ata mund të kënë thjesht pak munges o reksi, këputje, rebulesë. Asë një gjë nuk është klasike. Shdo gjë varet nga organizmi dhe nga pacientët. Nga personat. Dhe ka vaksina nda i të një umonis. Por kush është trajtimi? Basi kemi vendosur diagnozën, kalojmë të trajtimi. është e vështirë diagnoza? Jo, nuk është e vështirë diagnoza. Jo do paracitemi të mjeku i familjes apo të kë specialisti dhe a i njësur nga pjëtësori që në bën ato ankesat që ne i paracisim simptoma tona së bashku me informacionin që ka mbine dhe me egzaminimin fizik që do të thotë shpesher dëgjojnë zhurma të dobsuara ose zhurma të veçanta që janë karakteristike për pneumonin të cilat mjeku i dëgjojnë në askultacion dhe së bashku dhe me një grafi të bërë ku evidentohet pneumonia do të vendosi diagnosën. Ka rastin kur është e nevojshme bërja asaj që ne i themi tomografi aksiale e kompjuterizuar ose ndryshe e quajtur skaneri, që është i nevojshëm dhe kuj për të vënd diagnosën. Mostrat e sputumit të muku si të themi ndryshe janë të rëndësishme për të izoluar shkaktarin, viral apo bakterial, sidomos në pacientët që janë të hospitalizuar, apo në ata që janë në shtëpite nazile, të themi, është e rëndësishme marja e këtyre mostrave, izolimi i shkaktarve, sidomos për pacientët që janë rëndë në spital apo në njësin e shërbimit intensiv. Që lonë dë njëherë që ne kërështë, kur shkaktari është i rënda, apo në rastet të tjera, në nuk arim që me marjen e kulturës, sputumit të të nëzjerim të izolëm shkaktari. Dhe në këto raste mjeku performon një eksaminim tjetër që quet fibra bronkoskopia, në përmjetë të cilit meret materiali dhe dërgohet në laborator për të izoluar shkaktarin. Këto janë mjetet diagnostike ndër më të leta dhe më të rëndësishme është dhe një gjak i thjeshtë që bëhet për të para ato që në i themi leukocitet apo qelizat e barda të gjaku dhe disa testet diagnostike të profesionit të onë si që janë proteinat së reaktive apo pro kalcitoninat të cilat e ndihmojnë djekun në mjekun në gjykimin e sak dhe mendosin e diagnosis pra diagnoza e pneumonis kërkon disa Po, do të në njëherë që testet për shumë dhe sputumit apë të kulturës nuk janë perfekte, ose të qka tjetër, pacienti ka marrë një kemë antibiotik më parë, kështë që në këto raste është e pa mundur izolimi shkaktarit. Dhe jemi të detyruar që të fillojmë një trajtim? Po, jemi të detyruar që të fillojmë një trajtim. Që rrugë një kemë mjekët për të filluar të trajtim? Mjeku i familjes, në bazë të 
shtanë dhe kryesore, të cilat vendosen në pneumonin e fituar në komunitet, do të zbërzjedhi dhe antibiotikun që do të japi pacientit. Në rastet e pacientve që janë të hospitalizuar, apo të atyre pacientve që janë në gjëndje pak më të rëmë të themi, mjekimi me antibiotik do tjetë një mjekim që përshin një mjekim spektrë më të gjërë, do të përdorim antibiotik me spektrë më të gjërë për të luftuar shkaktarin. Qëllon herë të tjera, kur infekcion, kur pneumonia si shkaktar kërësor ka viruset, që ne do t'japim antiviral dhe ose, mbi këto pas ta ishtojmë antibiotikun. Në pacientët me imunitet të komplementuar, mjeku duhet marri parasysh që shpesher duhet shtojmë dhe një antimikotik. Ka raset të tjera që ne shtojmë kortikosteroidët në elementet, në pacientet të cilët kanë nivellet të ulta të oksigenit, ne shtojmë dhe oksigenoterapin. Të gjitha këto, merën parësysh në trajtimin e një plus e kulibri pas taj me likide, me lëngje për ata që janë të hospitalizuar. Trajtimi nuk është asë një herë të themi fix i pneumonis. është i varu nga shkaktari dhe pacienti. Por sa ditë zjatë të trajtim? Shta dheri në 14 ditë do thoshim në një linjë të thjeshtë, por kjo është në varësi gjithmonë të asaj që unë thashtë, të shkaktari dhe pacientit. Ka pacientë të cilët shërojnë shpet, ma dje pa lëndë dime të indit pulmonar. Por, ka rastet të tjera, si që janë ata pacient që kanë dëndime të më parshme të mëshkris, apo pacient që kanë së mundjet të tjera kronike në organizm, apo ata që kanë imunitet të ullët, ku risku për të lënë, pasoja është i lartë, egziston. Pra, mundësia më e madhe, në qofë se mjekojmë ashtu si që duhet një pneumoni, është që ne të shërojmi plotësisht. Do të rikuperojmi, por ky rikuperim, si që në e thatë në pjesën e parë, por mund edhe të zjasi, të kemi një rëndim dhe që të pasohet më mrapa nga shërimi. Edhe nëse do të shërohemi shërshpejt... E pra është afat shkurëtër dhe afat gjatë. Por edhe nëse do të shërohemi shpejt, organizmi jonë do i gjasht muaj që të rifitohi dhe të rrimari dhe të rrimari dhe të rrimari funksionet jetësore ashtu si që kishte në fillim. Ka evidenca që të regojnë për një përqindje edhe të komplikacioneve që mund të ndodhim. Nuk flasim vetëm ato që mund të qoj dheri në vdekja dhe prandaj themi që është serioze dhe nëse jesë mund nga pneumonia duhet të marrë seriozisht këta, por ka komplikacionet të tila si që janë një aritmi mund të ndodhit dheri dhe një infakt akuti miokardit apo insuficiencë kardiake që janë komplikacione serioze është e rëndësishme që të ndihet ha pas hapi një pneumoni. Pa, dhe trajtimi. Gjatë këti gjasht mujori, një pacient është më i riskuar për të ribërë sërisht pneumoni? Nësa i bërë një stil jetese të shëndetëshëm. Dhe pre duhanin, nuk ekspozohet në ambjente me duhan. Zbaton të gjitha regullat, evitimin e takimit, larjen e duarve njerë, kur ka kontakt me një pacient të sëmur nga sëmundje pulmonare, është më pak i riskuar. Nëse ka marë regullish me kemi në antibiotik dhe ka bërë atë periudën e qëtësis apo të pushimit që ne themi. A është në gjithë se pneumonia? Një nga mundësit e transmitimit ishte në përmjet grimësa dhe tinë haluara, që i marim nga të tjërët, që janë kolitur apo kanë të shtitur aty në pranin të tonë. Si mund të parandalojmë një pneumoni? Atere, Hapi parë do ishte për ata që pinë duhan të lënë duhanin. E vitimi ambjenteve me duhan, larja e duarve, pas kontaktit me këta të sëmur, një stil jetese e shëndetshme, me djetë të shëndetshme dhe me ushtrime, bolëshëm. Dhe vaksinimi që ishte të për kryesaur, ndaj influencës dhe antipnomokokal, me prevenarin dhe pnomovaksin. Pra larja e duarve, më e thjeshta, nuk duhet të neglizhojt asë njerë. Asë nga pacientët, asë nga personeli shëndetsor, sepse ka rastet qofë dhe në pacientët që i kemi të hospitalizuar. Kur ne kemi dyshim të fordë dhe për sëmundje të tjera në gjithë se si tuberkulozi, do të izolojmë pacientin. Dhe kjo izolim përshin masat si nga pacienti, bajtja e maskës, lëvizje në atë zonë, a i nuk mund të dali të lëvizi lirëshëm, por dhe nga personeli shëndetsor, që një nga ato është pikërish bajtja e maskave dhe larja e mire duarve. Nëse ne kemi një familjarë tonin në ambjentet e shpis që po trajtohet me pneumoni, personat e tjerë të familjes, që farë duhet të bëjnë? 
pak ka shumë nërë të bëjnë të gjitha këto që unë thash, më, pak më parë masat në brojtësë. Hmm? Pra thjesht të masat në brojtësë. Ta i roset ambienti ashtis. Ta i roset ambienti, ambienti, ambienti po, të evitojnë kontakti në një ambient të mbyllur për një kohë të gjatë bashkë me të. Atëherë, ta një në verë, përdorimi i kondicionerve, si që tham dhe në filim, është po thuaj se gjatë gjitë ditës. Kjo në riskon da i një pneumonie? Po, tash, kërësisht në tonë nga legionela. Por, mirë është që filtrat e kondicionerit, sepse në ndoshta nuk do të evitojmë do të përdorimit, të pastrohen herë pasere. Nuk është vetëm nga kondicionerit e shtëpive. Ne udhëtojmë në autobuze të ndryshme në mjetet e qarkullimit dhe aty filtrat duhet të jenë pastruar. Pra, është një soj Dhe një këshil juaja e fundit për pneumoni? Mere një seriosisht atë. Lanjimin, mjekimin, mos e linja asë një herë, sepse do të shpesherë që pacienti bëhet mirë tre ditët e para dhe ndërprek mjekimin me antibiotik. Kjo nuk e ndimon atë të shërojt më shpejt. Për kundra si, bakteret që a i ka në organizm do bënë më rezistente ndaj ati antibiotikve. Pra, është te për e rëndësishme, marja, korekte dhe duhur e mjekimit për a i shditë sa mjeku juaj e ka përcaktuar atë mos linja as një dos, mos e kurseni atë antibiotik që keni marë për një herë tjetër më vonë kur të sëmureni dhe vaksinoni nga influences dhe vaksinës antipneumokokë. Falenderojmë, doktore Shundiana, për të gjitha këshila që në datë dhe shpresoj të rishihemi sërisht bashk në studion tonë. Dhe bashk vazhdojmë me pjesën e 3 dhe të 4 me check-upin. Dhe jemi në pjesën e 3 të emisionit ku do të plasim për kontrolin mjekësor. Jemi me mjeku në përgjithshëm Urim Shehu. Përshëndetje, Urim. Si e njëve? Të falenderojm që erdhe me ne në studio. Do të ndjekim filimisht një insert të shkurëtër bi kontrolin mjekësor rutin që duhet të kryem dhe më pas vazhdojmë bisedën tonë. Pa tjede. Të parandalosh është me elicit të kurosh e me gjithat të në përjere mi që analizat i kryim vetëm kur kemi probleme shëndetsore. Check-up do të thot një kontrol mjekësor që duhet të bëjnë të gjithë njerëzit minimum i njerë në vit pas simptoma dhe shqecime mjekësore për të verifikuar gjënjën shëndetsore dhe për të parandaluar së mundjet. Normalisht për një individ të shëndetshëm është mi aftueshëm një check-up një herë në 6 muaj ose në një vit. Qëfar duhet të kem parasy qytetarët para se të kryo një check-up? Para se të kryo në analizat e gjakut, pacienti është të rëndësishme të respektoj regullat para prake që ndimojnë për një procedur diagnostike të sakt. Kështu që, para se të realizohet marja analizave të gjakut, pacientit i duhet të që ndroj pa ushyë rreth 8 dhe në 14 jetor, për gjatë kësa e kohet duhet marë sasi ujtë të mjaftueshme. Ndërko, duhet të mos konsumohen cigare, kafe dhe alkohol, një dit për para ekzaminimeve, duhet në evituar sforcimet fizike cilat janë së mundit hematologike që paralajmërojnë analizat e gjakut. Analiza me thje që të regon për problemet të gjakut është hemograma. Hemograma, ose analiza e gjakut komplet, është një examinim laboratorik bas që ka përqëllim vlerësim sësior të komponent dhe kryesor që lizor të gjakut, eritrocitet, ruazat e kuqet, leukocitet, ruazat e barda, trombocitet, plakëzat e gjakut. Examinimet të tjera specifike të përcaktuara nga dmiku specialist hematologë, orientojnë sakë dritë diagnozës dhe trajtimit specifik në vërësit të shkakut. Një check-up apo kontroli mjekësor periodik është mjaftë të rëndësishëm në diagnostikimin sa më të hershëm të sëmundjeve, apo patologjive të ndryshme, dhe si rjedhoj edhe në parandalimin apo trajtim në atyre në kohë sa më të hershme, dhe takimi pari pacienti duhet jetë në mjekun patolog, por që farë ndodhë brenda zyres një patologu, marja anamnezës apo historikut mjekësor. Thilbi anamnezës në të vërtet është ndërtimi historikut klinik, gati 50% dhe informacioneve të nevojshme për të përcisa aktuar diagnoze, meren nga anamneza. Hapit tjetër, mi aftë të rëndësishëm dhe element kysh në përcaktimin e diagnozës është egzaminimi objektiv, pra vizita e të sëmuri duke egzaminuar sistemet me radhë, fillohet me inspeksionin, auskultacionin, perkusionin dhe palpacionin. Përcaktimi i egzaminimeve vijuese, imazërike, laboratorike, të domës doshme për vendosin e diagnozës, së fundmi, mi ku patolog në basë të dyshimeve të ti, apo rezultateve të egzaminimeve, mund të drejtoj pacientin të kmi ku specialist. Pra, doktor Urimi, e ndo që mi insertim, por e thënë sa më thjeshtë, qëfar është kjo kontroli mjekësorë? Kontroli mjekësorë është durata më e qëmarë që një person mund të bëjë vetës dhe familjes së ti. Me kontroli mjekësorë ne kemi parasysh vizitën dhe konsulten e mirë filt me mjekun, sepse që kemë shpesher pacient që bënë analiza pa fund, 
që takojnë mjekun, por që nuk bëjnë një konsult, nuk bëjnë një vizit të mirë filt të këtë mjeku. Trupi shëndetin nuk ka vetëm gjurin, ose vetëm kokën, ose vetëm këmbën. Trupi është i fabrik perfekte, e cila duhet vlerësua në të gjitha detajet e saj. Ku është egzaminimi fizik, janë parametrat muskular, janë parametrat e brëndqëm, është vizita që vetë mjeku shikon prek ndjenë të këpacienti gjatë vizitës për një dhimet të barkut, për një dhimet të këmbë, për një problem të qafës, të kokës, e tjerë. Dhe në vazhdit, mësit të këtyre, bëhen edhe analizat i gjakut, ku shikojnë parametrat funksional të trupit, shikojnë parametrat të metabolizmet. Por në kontrolin me kësort, ne shikojmë nëse pacienti ka tendenca ose probleme nga përdorimi alkoholit, nëse ka probleme kronike, shikojmë dhe paraprim në parandalimin e problemeve të mundshme nga problemeve të përdorimit të cigarës ose substanceve tjera, dhe në filozofin tonë në përpichemi dhe duham që pacientin të abem të ndërgjeqëshëm për pjesën e shëndetit që gëzonë, për shëndetin që mund t'i iki dhe të di të kuptoj dhe të silet mirë me trupin e ti. Pra, të di si do të silet në vazhdimësi, në vazhdimësi të problemeve që mund t'i dalin gjatë viteve. Sepse gjitho pacient ka specifikat e ti, ka mënyrën e vetë të jetesis, ka mënyrën e vetë të punës, ka mënyrën e vetë të aktivitetit ose mos aktivitetit fizikë. Në vazhdimësit, si që thamë, kemi pacient që për kote gjatë punojnë në pozicion ullërë, ose kemi pacient që për kote gjatë kanë pun të losh me fizike. Se cili për këtyre ka probleme të ndryshme të themi të qafës ose të mesit, ose probleme me trejtin, ose probleme me frimarjen, dhe me një sy dhe dorë dhe mundit të kujdeshme në duam dhe arim që të bëjmë ndarin në këtyre specifikave dhe në varsi të rezultatit final orientojme dhe pacientin këtyre Qëfar masë është duhet mari dhe në varsi të qëfar shikojmë, orientojmë atë në lidhje me kontrolin e radhës mjekësor që duhet të bëj. Sa shpesh duhet bërë një kontrol mjekësor? Ose kur duhet bërë? Falje dhe programeve tuaja që bënë një vazhdimisht dhe kësilave mjekësore dhe medjave, arrim që shumë pacientve që vinë në spital ose që ndjekin, tu i njektojmë atë edukatën kulturën mjekësore që në Shqipëri për ashtuet të ndryshme ka qenë shumë e mangët, ka qenë shumë e pakët por i shtymë ato vazhdimishtë të kontrolohen të këmjeku pasi ne kontrolojmë gjithë qka por nuk kontrolojmë vetën tonë nuk kontrolojmë shtnetin tonë dhe një pacienti para se të via këtu me kontrolin që të kam bërë ty i thesh kam kontrolu gjithë familjen të ndë sepse kjo ishte kërëja familjarë, ka për një problem shumë madhorë, që nesër da operohet, që në këtë mes prindi shpëton, kërëja familjari, dhe falë zotit dhe mjekësis moderne dhe egzaminimeve që ne i bëm, e gjithë familja është në një fund të lumëtur. Pra kontrolet, a kanë një moshë që duhet filuar? që në momentin pas lindjes. Do me thënë, një fëmi duhet të rritë e të shëndetëshëm. Një mosh madhore duhet të jetoj dhe të punoj shëndetëshëm. Një mosh që ka dalë një pension duhet të gëzoj shëndetin, duhet të gëzoj pensionin, duhet këtë mundësi të lëvizi. Dhe është një handikapi madhë në momentin kër shëjmë njërës që kam punuar gjithë jetën, por nuk kam bërë kontrolet mjekësore dhe vje pleqëria me smundje dhe problematika të ndryshme. Nga një mos egzaminimi thjesht 10 minuta që rekore të këmjeku. Sa shpesh duhen bërë këto kontrole? Një herë në vit, një herë në gjash muaj, apo janë specifika si pas se cilit prej nesh? Për njërzit e shëndetëshëm, kuptojt që ne atë e kuptojmë në konsulten dhe në vizitën e parë, rekomendojmë që në kushtë e normalje këto kontrole të bëhen me sa të rrisht një herë në vit. Në rastet të pacientve që kanë probleme 
një pacient që dhe me problem të diabetit, një pacient që dhe me problem të tensionit, një pacient që dhe me problem të veshkave, kuptohet që duhet të vi më shpesh në kontrolet mjekësore. Ne nuk punoj me pacient në përgjithsi, sëpse gjithdo pacient ka rëndësin e vetë, ka profilin e vetë, dhe ne në varsi të qëfar shikojmë të pacienti konkret japim edhe udzimet e tjera. Punojnës të bankave që nga vinë shpesh për kontrolet mjekësore, ose njërës që kanë pun të rënda fizike. Shikojmë që shpesh herë kanë probleme me qafën, probleme me mesin, probleme të shpatullave, probleme të tendinave. Ato i thrasim më shpesh. Ndihmojmë edhe në rehabilitimin e tyre me qëllim që ato të kenë mundësi që të kryen normalisht funksionet e veta, puna, familia, jeta dhe gjithat të tjerat. Në më thënë, ne nuk bëjmë vetëm një kontrol, por përmisojmë direkte jetën e pacientet. Pra, kontroli duhet kryher në varsi të aktivitetit dhe të punës të përdiqme që ne kemi dhe mjeku i përgjithshëm, mjeku i kontrolit është miku më i mirë që ne mund të kemi, të themi. Dhe një shprej filozofike, të është e këtë që thoni juve, mjeku është miku më i mirë një riot. Por, tani që jemi në periud vere dhe që të gjithë ne duham të disemi me pushime, por edhe temperaturat e ndzekta të verës ndikojnë. A duhet të bëjmë ne një kontrol para prak për para se të nisemi me pushime, apo duke qënë se një ka filuar kjo periud me temperaturat e larta? Absolutisht po. Me rritin e temperaturave, një pjesë e mire njërzve të tentojnë dhe frekuentojnë plajët. Që edhe plajët ka kontrastin e vetë, rëra është e ndzet, nërsa deti e shiftofët. Janë disa loj problematikash, një nga këto përshën probleme të acidit urik, ose djegja, dhimbje të themrave, të cilat rëra e ndzeti dëmtonë, i agravonë. Dhe pacienti shkonë në plajët se në pushime me idenë për të pushuar, por vjen nga ndi i smurër. Por një konsult 10 minuta me mjekun. Shofim pacient që kanë probleme e intje të këmve, me origjin të ditur ose të paditur. Edhe në këtë rast, rëra e ndzejt dëmton. Dhe të tila rasteve bashkë më kshilat ose terapin mjekësore të modifikuar, i rekomendojmë ujnë e ftot. Mi qëllim që pushimi të jetë Pushim dhe ajo që thamë në filim në përmisimit cilësisë së jetesës. Ndërko, kemi pacient që kanë probleme me dhimje të qafës, të mesit, të shpatullave. Atyre absolutisht që u rekomandohet rëra e ngrot, por duke shmangur ndërko edhe pikun e vapës ose kondicioneret dhe këto komoditetet e tjera që janë në për bregdete. Pra, është mirë që të pareqitemi të mjeku për para se të njësemi me pushime në mënyrë që qoft të dim masat para prake që duhet të marim në këto dit të nëzeta, qoft edhe të marim këshila në varsit të problematikave që ne mund të kemi patur gjatë vitit. Sepse një këshlim i sakt, të këmjeku i sakt në momentin e duhur, bëjnë që pushimi të jetë sa më relaksus. Të jetë pushimë dhe e vazhdojmë bisedon për lojet e ndryshme të kontroleve mjekësore pas publicitetit. Jemi në studio me mjekun Urim Sheu për të folur për kontrolet mjekësore. Folëm për rëndësin e një kontroli mjekësor, se sa i do mos doshëm është a i për të gjithne duke unisur që nga lindja jonë dhe në vazhdimësi. Dhe është një kontrol që duhet kryer të pak të njerë në vit ose sa shpesh mund të kemi ne mundësin. Folëm ka i shumë për kontrolet mjekësore, por kush janë analizat bazë të themi të një kontroli mjekësorë? Dhe pëse janë përcaktuar këto loj analizash si bazë? Baza është dora dhe mundja e mjekot. Sepse në varsit të qëfar shikojmë të pacientin, ne bëjmë edhe rekomandimet lidhje me analizat, grafit, egzaminimet e tjera. Në persone që punën në ambjentët të mbyllëra, një ndër këto është vitamina D, që e kërkëm si analizë ekstra, sepse ndikon shumë në shtimin e dhimje muskulare. Në pacient që punën për orë të zgjatura 
dhe që nuk ushqehen regullisht, kërkojmë analiza një dhe me sistemin e trejtjes. Në pacient që punojnë stacionari për pal kompjutera e tjere e tjere dhe që nuk kanë një vizje, kontrolojmë nivellet e kalqemis, shikojmë analizat një dhe me problemet të animis, sepse ndikojnë në shtimin e dhimeve dhe shqecimeve të tyre. Në moshat më të më dha, dhe më të nëmbi moshën një gjëzjet vjeq, kërkojmë shumicën rasteve gati-gati gjithmon, parametat të yndyrnave të sheqerit, bëjmë kontrolin rutinë të parametrave të zemës dhe të tensionit, sepse vëtëm javës që shkoj në brigjës shqiptare ndodhën tre fatkeci nga luhatje problematika të tensionit dhe të sheqerit, pak të këto informacione morëm, dhe në varsit të që farshikojmë nga rezultatet e pacientit, i japim këshilat, i japim dhe terapin, po i themi edhe që farë modifikime shtë bëja i gjatë kosë pushimeve. Ndërko, në varsit të rezultateve të pare, në disa pacient është e nevojshme një rikontroli dytë për një kohë të shkurëtër, sepse është të jo që thamë në që pushimi tjetë pushim, të mos jetë i mundim shumë dhe Pra këto ishin paka shumë egzaminimet bazë. Fillojmë me një gjakë komplet, me funksionet e mëlqis. Shikojmë në këtë mënyrë funksionin e metabolizme. Në më thënë, orient është të trupi gjithmonë ka pjesën e dukshme, pjesën e pa dukshme. Dhe në këtë mënyrë në orientojmë në lidhje me si funksionon trupi, si funksionon metabolizme, sa i shëndeqëm është trupi për brënda, dhe me këto duke u orientuar bëhen analizat e urinës të mëllësis, funksionet e veshkave, shikojmë parametrat që thamë të sheqerit, sepse ka pacient që nuk e din që e kanë si problematik. Shikojmë analiza një dhe me problemet të dëmtimeve muskulare, një dhe me ngërqet, që në momentin që pacient i shkon nga rëra në ujë të ftofët, ndodhë një mas pazëm në në krampe muskulari që vështishtojnë shumë e i cjenë që mund të rezultoj edhe në probleme të tjera. Duke e bërë kështu trajtimin dhe parandalimin e problematikave të mundshme. Pra, egzaminime biokimike të përgjishme për se cilin sistem, por të përshtatur akto në varsit të problematikave që mund të ketë se cili prej nesh, në varsit të stili të jetesës tonë. Absolutisht, pro, sepse ne gjithë jemi të njashëm, por totalisht të ndryshëm. A ka një check-up ndryshe nga femrat të këmeshkuit, një kontrol mjekësor ndryshe? Në varsi edhe të vetë organizmit, ndryshojnë në disa raste egzaminimet që kërkohen, sepse të këmeshkuit për shumë masa muskulare është që këma e madhe, Në rastet e gjinis femrore, pas tindjeve janë më të prirëra për të pasur disa loj dhimbje jo specifike mesi, që edhe analiza që kërkohen të këto janë pak më ndryshe dhe po ashtu edhe terapia ose ushtrimet ose në rekomandimet lidhe me suplementet vitaminoze që u japim janë të ndryshme. Nga nga tjetër, një mashkon që ose bë një pun më të loshme fizike, ka disa të tjera lojtë dëmtime shtë i themi në shtyllën kurizore dhe për këto duen të tjera gjëra. Shpesh herë, me shkujt janë ato që përdorin cigare dhe alkoli më tepër dhe janë të priur për të pasur dëmtime nga cigare nga alkoli. Ndërsa femrat nga që janë më pak të priur a drejt alkoli dhe drejt cigare s'kanë tjetër kontrol. Dhe kështu, bi gjdo pik vëndosim edhe inë që kompletohet. Folëm për pacient të ndryshëm, për personat të ndryshëm në ato lifestyle-in e tyre të përditëshëm, për një egzaminim të përgjithshëm kontroli mjekësor. Por, po ata, pacientot kronik, a kanë egzaminime më specifike duke folur filimisht për shumbull për diabetikët? A duhet të bëjnë ata e një kontrol para prak në këtë periud vere? Pa tjetër që po, sepse një nga dëmtimet që ndodhë të pacientët që kanë probleme kronike me diabetin, janë dëmtimet e fjerënve nërvore të këmve. Dhe një person duke e cu shumë minë nga që nuk ka në regull ndjeshmërin e këmve, në një brek shkëmbor mund të dëmtoj këmën nga të bëjt infekcion dhe dalim të këmba diabetike. 
ndërkoj që nëse këj pacient niset për pushime ose filon verën duke pasur në regull terapin, kontrolin, duke bërë dhe kontrolin e sistemit nervor e në gë, e tjerë, tjerë analizet muskulare që kërkojnë nga mjeku, pacienti është më komod dhe më rehat gjatë pushimit. Rritja e temperaturave, rrit nëzetsin e asfaltit, por nga që perceptimi i këmbës, i nëzetsis, shkak i dëmtimeve nervore nuk është në kushte optimale, Temperatura lokale rritë, duke u rritë temperatura lokale, kalon në një gjendje që ne i themi inflamacion, lodhje, dhimbje, kronike e këmve, dhe pacienti e vuan në këtë. Bashkë me temperaturat e nëzeta, një pjesë e mire njerëzve, edhe pa patru probleme, kanë dhimbje të këmve, plus dhimen që shkaktohet nga nëzetsia, Në kojë që më një konsulte mjeku, një pjesë e mjerë e këtyre problemeve mund të anashkalojnë. Mund të zgjidhen dhe të anashkalojnë shumë pastër. Pra, folën për diabetikët, po pacientët kardiak ose hipertensivët, a ka ndë një specifik që duhet të bëjnë në këtë periut vere? Bashkë me monitorimin e parametrave të tensionit, është shumë rëndësishme hidratimi dhe në sasia ujit që përdoret, përdoret, reduktimi i kripës që të mos ndikoj në rritjen e tensionit, gjithë për pacientëve me problemet të tensionit, po themi të mbajnë nga i kapele për të penguar atë rëzikun e rezeve të djelit. Në disa raste, bëjmë një lëvizje ose një ndryshim të terapisës i laqave, sepse nga temperaturat e në dzeta ndodhin luhatja në tensionin e gjakut, plus kur edhe në raste kur kam bërë ndërhyri që kjo është akoma i qikë më problematike, dhe shumë e nëcishme është pjesa që djeli i mirë lindë në mëgjes, i themi ne, në me thënë, ato duhet të bëjnë e që, duhet të bëjnë në vizje të mos kufizojnë nga jetë e përdiqme, por duke shvëdzuar mëngjesin dhe darkën, duke u munduar maksimalisht që të shmangen nga orët e nëzeta gjatë ditës. A ka ndo një egzaminim specifik që duhet të kryet këto pacient në këtë periut? Kërkojmë që të bëjnë e këtë eko e zemën që të qëkojtë funksioni, kërkojmë që të qëkojnë a ka entje ose edema që i themi të këmve shkaki temperaturave ose luhatjeve të tensionit, kërkojmë që të bëjnë nivellet e kriprave në gjak, shpesh herë të tilë pacient janë të privuar nga ecja me kufizim të lëvizjeve, që edhe të këto në kërkëm edhe me probleme metabolike të shumë ta, që edhe të këto në kërkëm nivellet të acidit u rikë të albuminave në trup, analizat të vitaminave D, që ndikojnë edhe në probleme të ostoporoze, shka ki mos lëvizje sose kufizimit të lëvizjeve. Një tjetër kontrol mjekësor është aji për anemin dhe në këtë periut të verës shumica prej nesh ndihen të lodhur, debol, pa fuqi dhe shkojmë drejtohemi për kryerjen e këtyre analizave. A është e justifikuar kjo në këtë periut apo ka një protokoll, një kohë që duhet bërë si pas regullave flasin? Si pas regullave, gjithë konsultës të këmjeku, mjeku orientohet shumë mirë gjatë një vizitë të kujdesh për nga vinë shqecimet e pacientit. Ne themi anemia, por anemia shkakton edhe dhimbje të generalizuara, anemia shkakton edhe fibromialgji, anemia shkakton edhe gjendja angthi, anemia shkakton edhe ente të këmve, dhe ndikon direkte në cilësin e jetesës. Dhe... Në momentin që në shikojnë që pacienti ka një anemi ose ka një munges të hekurit, që aktualisht po shikojmë në mas problemet të tila, duham që të bëjmë këto egzaminime dhe të korrigjohen. Edhe në pacientet që nuk kanë shqecime direkt e një dhe ma anemin, kur kemi bërë analiza për një ashtë fjetë jetë, shikojmë që kanë problemet të mungesës e hekurit dhe gjatë tjetë, intervistimit ose gjithë egzaminimit të pacientit, pacientit thot, po, kam edhe këtë, kam pasru edhe këtë, kam pasru edhe këtë, sepse për kote gjati ka ja... është përshtatur në një farë mënyre organizmi. Por, organizmi, kur përshtatet me jo të mirën, sforcohet. Dhe për momentin në ndoshta nuk e ndjejmë, por vje një moment që... Troket. 
një këshil juaja e fundit urim për kontrolet mjekësore? Shëndeti është durata më e të shumuar që ka marë një riu në historiku në vetë. Po themi njerëzve që ta vlerësojnë dhe për problemin e duhur të pysin mjekun e duhur. Filozofi e matë ka thënë mjeku është miku më i mirë i një riut, duke vlerësuar mjeku në vlerësojmë vetën tonë, shëndetin tonë. Asë jenë nuk i bëjmë nderë mjekut kër vizitojmë të këtë mjeku, sepse mjeku aty vëndosë shkollën, vëndosë eksperiencën, vëndosë mëndjen e ti. Dhe gjitha këto mjeku i bënë që të ketë mundësi të ndimoj pacientin. Që të dhëtë mjeku këtë pun e bënë me shumë sakrific, me shumë mund, me shumë gjërësi, me shumë përkushtim dhe për gjithë shmëri. Të falenderoj murim për të gjitha këshilat që në dhe dhe Mosaroni të krye një kontrolet e regullta mjekësore të pak të një herë në vit dhe të dëgjoni këshilat e mjekut tuaj dhe bashkë shihemi të martën e arshme.